Песни группы кино очень любимы Олегом Скрипкой, солистом группы Вопли Видоплясова. Вот и пачку сигарет он перевел на три языка – английский, французский и украинский. Каждая версия звучит по-своему ново. Для ровских поклонников команда исполнила ее на родном украинском, а зал подпевал на русском. В этом году команде исполнилось 25 лет. Четверть века назад, позаимствовав фамилию Видоплясов у героя Достоевского, команда с гастролями объездила почти весь мир. Но в Орле вопли выступили впервые. Хочется не упасть в грязь лицом, поэтому обязательно сыграем старые песни, известные, потому что... Опыт показывает, публика живыми, живыми не отпустит, если не сыграть пару хитов. Как признался Олег Скрипка, за 25 лет они устали переезжать с места на место и менять часовые пояса. Но эти временные трудности – ничто по сравнению с той несравнимой ни с чем энергетикой, которой музыканты обмениваются на концертах со своими поклонниками. Для ровских фанатов скрипка сыграл на трубе, аккордеоне и на гитаре. Помимо группы «Вопли Видоплясова» он успевает сниматься в кино и играть в театре. Талантливый человек, талантлив во всем. Кажется, это утверждение про него. Мы знаем группу ВВ с детства, обожаем. Дискотеки все детские проходили обязательно под «Воплей». «Воплей», да. А мы еще и украинцы, это наше родное, поэтому мы были очень рады. Ну вот, последний концерт юбилейного тура закончен. Очередное выступление в родном Киеве уже в декабре. А в «Орел» они обещали вернуться. Анна Немалякина и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».